ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഡിസിൻ ചാപ്റ്ററിലെ ഡയാലിസിസ് സെക്ഷനാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഡയാലിസിസ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മൂന്ന് മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഹിമോ ഡയാലിസിസ് മിസലേനിയസ് ഡയാലിസിസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡയാലിസിസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഞാൻ ഈ എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസ് സർവീസ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയി പോകും നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ ബോറും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇ എസ് ആർ ഡി സർവീസ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇ എസ് ആർ ഡി സർവീസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടേക്കുന്നത് ഇനി അതർ ഡയാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിന് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് അറിയാം എന്താണ് ഡയാലിസിസ് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് യുവർ ബ്ലഡ് ഗെറ്റ് ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ എ മെഷീൻ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് അതായത് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയാ ബ്ലഡ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടെക് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് അതായത് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ടു റിമൂവ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടു കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസസ് ദിസ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് യൂസിങ് എ മെഷീൻ ആൻഡ് എ ഡയാലിസർ ഓൾസോ റെഫേർഡ് ടു അസ് റെഫേർഡ് ടു അസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ഹീമോ ഡയാലിസിസ് കേട്ടോടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബ്ലഡ് ആണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഒരു മെഷീനിലേക്ക് കയറ്റി ആ മെഷീനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് പകരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ഡയലൈസർ ഡയലൈസറിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ആയിട്ട് പറയുന്നത് സി പി സി എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് ഡയലൈസറിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് പെരട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ കിഡ്നി ഫെയിലർ ദാറ്റ് യൂസസ് ദ ലൈനിങ് ഓഫ് യുവർ അബ്ഡോമൻ ഓർ ബെല്ലി ടു ഫിൽറ്റർ യുവർ ബ്ലഡ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബോഡി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡ്സ് കോൾ ദ ലൈനിങ് ദ പെരട്ടോണിയൻ അതായത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം പെരട്ടോണിയം നമ്മുടെ അബ്ഡോമനെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു ലെയറാണ് പെരട്ടോണിയം ആ പെരട്ടോണിയത്തിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പെരട്ടോണിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലെയർ ഒരു ബാരിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും മറ്റും ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പെരട്ടോണിയം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യൂട്യൂബും ഗൂഗിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് റീനൽ ഡയാലിസിസ് മെയിൻലി യൂസ് ഇൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സെറ്റിംഗ് വിച്ച് റിമൂവ്സ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് പാസിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ബോഡി ത്രൂ എ സെറ്റ് ഓഫ് ട്യൂബിംഗ് ടു എ സെമി പെർബിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് റിട്ടേണിങ് ക്ലീൻ ടു ദ ബോഡി അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്നൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ ട്യൂബിങ്സ് വഴി ബെൽ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻറ്റർ 
here 90935-90937 are reported to describe the hemodialysis procedure with all evaluation and management services related to patients' renal disease of that day of the hemodialysis procedure. That is why we have 90935 and 90937 that we have reported to the hemodialysis procedure. But that is why we have to include the evaluation and management. But that is why we have to do the evaluation and management. That is why we have to do the renal disease. We have to do the evaluation and management. That is why we have to report the results separately. That is why we have to do the evaluation and management. What do you think of the sentence in your textbook? I have to add a separate sentence. I have to add a separate sentence in your textbook. அப்பு சரத்திக்கியா நம்மல 90935-90937 हிமோடாயலிசிச் நானு கொடுக்குந்தது அப்பு இம்மோடாயலிசிச் நிரம் பேசினின் கிக்கினிமாயிட்டு பெந்தப்பட்ட அந்தோ பிரச்சனா உண்டு அப்பு நீங்களு சரத்திக்கியா அப்பு கிக்கினிமாயிட்டு பெந்தப்பட்ட எந்தங்களும் evaluation and management அல்லும் வலரே வெக்தமாயிட்டு நீங்கள் டெக்ஸ்புக்கிலும் பரையந்து உண்டு inpatient ESRD patient அதை இது patient admit ஆனு patient இனி ESRD அதை இது end stage renal disease patient இரண்டு கிக்கினி அடிச்சு போய் patient hospital admit ஆனு அப்படு நம்மக்கி 90935-90937 கொடுக்காம் கோடாதே inpatient ஆனு patient non-ESRD patient ஆனு இன் non-ESRD என்று வருந்தான் அதைந்தார்த்தாம் Vocês ESRD patient இனும் கொடுக்காம் non-ESRD patient இனும் hemodialysis செய்கியானைகள் நம்மல் 90935-90937 வாணு கொடுக்கும்து ஒருத்திரிக்கியாம் இனி அடுத்த பின்ன கொடுக்கேண்டது outpatient non-ESRD dialysis service outpatient இல்லும் நம்மல் இந்தியம் இது dialysisல் கொடுக்கும் அன்னுறு ஒரு just ஒரு example அல்லங்கள் நம்மல் commonாய்ட்டு காணந்த Investment Main itu fokus yang ada dua kod, ada 90935-90937. Adanya dialysis 90940 itu baru ini ada. AB graft ada blood flow check ini, ni ada. Nampol 90940 itu nolak kod use ini. Nampol dua kod, ada main itu nampol apa-apa pun kod itu orang ini. Ada orang yang ni ada itu baru ini. Apa sahaja dia, nampol 90935-90937 itu kod itu ada patient, inpatient ada, ESRD ada, non-ESRD ada, inpatient ada, nampol ini section use ini. கோடாண்டு patient outpatient ஆனு வச்சு non ESRD ஆனு சத்திக்கா கானா ESRD service அந்து மரம் நமக்கு வேறுரு section உண்டு அது outpatient இன்னானு கொடுக்குந்து but இவுடே outpatient non ESRD நீங்களும் எவுடையங்களும் நோட்டைது வேக்கியா அல்லைங்களும் நீங்களும் textbookல் description வலரே வெக்தமாயிட்டு கொடுத்திட்டுண்டு அதைது patient hemodialysis செய்யாம் போவான் நேருத்து patient என்ன physician evaluate செய்யாலும் அல்லைங்களும் dialysis செய்தும் இருக்கின்ன சமைத்தும் patient எங்கனையான என்னுல் காரி வரு physician செக்கியும் அப்போம் ஒட்ட பிராசம் கண்டா patient கொடப்போம் நுல் அல்லைங்களும் dialysis செய்து பக்கோன்னு பரையும் அனகில் நமக்கு 90935 கொடுக்காம் Re-evaluation is required during hemodialysis procedure. அப்பம் இப்படு சர்த்திக்கே, பேசின் re-evaluation. ஒன்னல் கோடுதல் evaluation வேண்டி வந்தால் நமக்கந்தியா, 90937 அந்தல் கோடு உடுக்கா. அது நீங்கள் சர்த்திக்கேண்டு வருக்கு அரியும் உள்ளு, பேசின் அந்தங்கள் complications அவலப்பியா. அப்பம் physician அந்தால் மந்து நோக்கியும் 
കാരണം ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻ സീറോ നയൻ ത്രീ സെവൻ കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത റിപ്പോർട്ട് നയൻ സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഓർ എവി ഫിസ്റ്റ ഡ്യൂറിംഗ് ഹീമോഡയാലിസിസ് നമുക്കറിയാം ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് കുത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫിസ്റ്റുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നോൺ ഡോമിനൻ്റ് ഹാൻഡിൽ ബസലിക് വേനും സെഫാലിക് വേനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റ് ഫിസ്റ്റുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആത്രയും വെയിനുകൾ തമ്മിലൊരു ഫിസ്റ്റുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയാലിസിസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് എ വി ഫിസ്റ്റുല എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിള് നോക്കി നിങ്ങളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് കൃത്യമായിട്ടാണോ അതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലോട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലീക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഫെയിലായോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വഴി നടക്കുന്ന നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന കോഡാണ് നയൻ സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് യൂസ് മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വിത്ത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഡ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നയൻ സീറോ നയൻ ത്രീ ഫൈവും നയൻ സീറോ നയൻ ത്രീ സെവനും ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുകയാണ് റീനൽ ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ എൻ എം കോഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഡയാലിസിസ് കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ടാണ് ഡയാലിസിസിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നുമല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ അതായത് റീനൽ ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിഷ്യൻ ഇ എൻ എം ചെയ്താൽ ആ ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കുക അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡയാലിസിസിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇ എൻ എം വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് സീരീസ് അതായത് ലാബ് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ആൻഡ് പാത്തോളജി എന്നുള്ള കോഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് കോഡ് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഇ എൻ എം കോഡിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വന്നാലും മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട നയൻ സീരീസ് മെഡിസിൻ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീനൽ ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇ എൻ എം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇ എൻ എം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കുക മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡയാലിസിസ് ഏതാണോ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഈ സിംഗിൾ ഇവാലുവേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോറി അതും കൂടെ കൊടുക്കുക ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു കോഡിൻ്റെ കൂടെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എനിക്കിതിൽ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം ഈ നയൻ സീറോ നയൻ ത്രീ ഫൈവും നയൻ സീറോ നയൻ ത്രീ സെവനും കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഇൻ പേഷ്യൻ ഇ എസ് ആർ ഡി ആൻഡ് നോൺ ഇ എസ് ആർ ഡി ദെൻ ഔട്ട് പേഷ്യൻ നോൺ ഇ എസ് ആർ ഡി ഈ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ആൻഡ് ഇൻ പേഷ്യൻ വിത്ത് ഇ എസ് ആർ ഡി വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ റെഗുലർ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് The patient received dialysis at the hospital and was re-evaluated once by the physician for possible revision of the prescribed treatment. On re-evaluation, the patient determined no change in regimen was needed called for the dialysis physician re-evaluation. I have already asked the question. I have already given the tip. 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 ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇ എസ്
ini 90945 is reported only if only one evaluation of the patient is required related to that procedure adayid nerthe parne pole hemodialysis ilum adu thaneyana miscellaneous dialysis ilum parayunnathu or evaluation anengil 90945 odukka repeated evaluation anengil ningale 90947 idile rendu code ullu 90945 um 90947 odukka simple aayittulla kaaryam nerthe parne pole ENM അതായത് റീനൽ ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ ഈ മിസലേനിയസ് ഡയാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ എൻ എം കോഡ് കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഡയാലിസിസ് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോവാം എ പേഷ്യൻ വിത്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഇ എസ് ആർ ഡി സ്റ്റേജ് ഫൈവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിസം ഇസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് റിസീവ്സ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ദ ഫിസിഷ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ പേഷ്യൻ വൺസ് ബിഫോർ ദ ഡയാലിസിസ് ബിഗിൻ വാട്ട് സി പി ടി ആൻഡ് ഐ സി ഡി ടെൻ സി എം കോഡ്സ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഞാനിവിടെ ഐ സി ഡി കോഡിൻ്റെ കേസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ ഞാൻ പോകുന്നത് സി പി ടിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആണോ ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണോ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ഇ എസ് ആർ ഡി നോൺ ഇ എസ് ആർ ഡി നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നില്ല പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് റീനൽ ഫെയിലർ ആണ് ഡയാലിസിസ് എന്തായാലും റീനൽ ഫെയിലർ ആയവരാണല്ലോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയൽ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് എടുക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം മിസലേനിയസ് ഡയാലിസിസ് പ്രൊസീജിയറിലെ രണ്ട് കോടെ വരത്തുള്ളൂ അതിൽ സിംഗിൾ ഇവാലുവേഷൻ ആണോ റിപ്പീറ്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണോ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫിസിഷ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ പേഷ്യൻ വൺസ് ബിഫോർ ഡയാലിസിസ് ബിഗിൻ ഒറ്റപ്പാണ് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു തവണ നോക്കിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ എ ഐഒ സി ഒ വരും അല്ലേ നയൻ സീറോ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സിംഗിൾ ഇവാലുവേഷൻ മറ്റേ റിപ്പീറ്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സി ഡി കോഡും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൽ ആൻസർ സി ആണ് ഞാൻ ഐ സി ഡിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ സി ഡി കോഡും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ സി പി ടിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സി പി ടി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലർ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബീങ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ ഹിസ് എൻഡോ ക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ജസ്റ്റ് പ്ലേസിംഗ് എ കത്തീറ്റർ ഇൻ ടു പെരിറ്റോണൽ ക്യാവിറ്റി ഫോർ ഡയാലിസിസ് ദ ഫിസിഷ്യൻ ഇസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡ്വൽ ടൈം ആൻഡ് റണ്ണിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാവിറ്റി ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ വോളിയം ഓഫ് ഡയലസേറ്റ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ കറക്ട്ലി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് വാട്ട് കോഡ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ ദ സർവീസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് കത്തീറ്റർ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇടുകയാണ് എന്തിന് ഡയാലിസിസിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ആണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ തന്നെ എയിം ബി എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളെ അല്ലെ അത് ഹീമോഡയാലിസിസിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ എത്ര തവണ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ ആ ഡ്വൽ ടൈം എന്താണ് ഡ്വൽ ടൈം എന്നൊക്കെ എന്താണ് ഡയലസേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഡയലസർ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ആ ഡയലസേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ നോക്കി ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു തവണ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ നയൻ സീറോ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് അതർ ഡയാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ എം സി ഫോർ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിലിലേക്ക് ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാനത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് കോഡ്സ് നയൻ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടു നയൻ സീറോ നയൻ നയൻ ത്രീ